Osvano je 29. jul 1981. godine. Venčanje i snova koji je ceo svet sa nestrpljenjem očekivao. Naravno i Dajana je sa nestrpljenjem očekivala to jutro. Zapravo ona nije ni oka sklopila te večeri. Zato što je njen prozor gledao na Hyde Park gde se okupila velika gomila svetine još nekoliko dana već pre toga koja je sa radošću pevala okićena simbolima monarhije i sa nestrpljenjem očekivala to jutro. Takođe veliku konfuziju u Dajaninom mozgu unosili su konstantni zvukovi plakanja njene majke koje se čulo iz hodnika jer je ona bila toliko uzbuđena ovim događajem da je ni Valium nije mogao uspavati te večeri. Naravno, Dajana je sve to tolerisala i bez obzira što nekoliko dana pre toga nije malte ne ni spavala, osjećala se nekako veselom, čilom i punom energije. Sam pogled na Hyde Park i na veliku svetinu koja je očekivala taj događaj ovoj mladoj budućoj princezi ulio je snagu i energiju da pređe preko svih problema i da se upusti u ono što je čeka a zapravo nju je čekalo venčanje stoleća i to ne bilo čije nego lično njeno trgao ju je zvuk njenih vrata spavaće sobe na koja je upravo u tom trenutku ušla dvorska dama koja je bila zadužena da princezu Dajanu odvede u sobu za sređivanje i ona je to i učinila. Ušla je u jedan studio koji je bio pripremljen specijalno za tu priliku gde su bili najbolji stilisti, frizeri, šminkeri i naravno ljudi koji su sašili njenu venčanicu i snova. Ona je tako lepo našminkana, doterana i kada je ušla u tu venčanicu izgledala je kao da je upravo izašla iz Disneyevog crtanog filma o pepeljuzi. Bajka je upravo mogla da počne i Dajana je sigurnim hodom krenula kroz hodnik da bi videla da li se spremio njen otac. I Dajana je pokucala na vrata od spavaće sobe gde je bio njen otac, grof John Spencer, obučen u svečano odelo i pored njega je stajala njegova supruga Rein, Dajanina Maćeha. Dajana je sa zemljom pogledala svog oca, on je prosto blistao od sreće i ponosa na svoju čerku i rekao je dušo, jedva čekam da te predam tvom budućem suprugu. I krenuo je ka njoj i malo je posrnuo, umalo nije pao. Naravno, njegova supruga Rein ga je pridržala i ruku je predala svoju princezi Dajani, koja je prihvatila oče u ruku i krenuli su. Na vratima je stajao i njen brat Charles. Tada 17-godišnji Charles je prvi put rekao Dajana, prvi put te vidim tako našminkanu i prvi put u stvari vidim da si ti jedna prelepa mlada žena. Ona se samo nasmešila, poljubila je svog brata Charlesa i rekla je Dragi Charles, ja prvi put čujem da sada govoriš kao pravi muškarac. Uvek sam te gledala kao da si neko dete. Dajanina majka nije htela da sedi pored bivšeg supruga i rekla je da joj oprosti čerka ne zato što ga ona mrzi jer je bio tu sa svojom sadašnjom suprugom Rein nego je bila toliko uzbuđena da je morala još jednom da se isplače i ova je na kraju rekla mama posle tolikog plakanja idi se leči ja od danas sa tobom više ne govorim pet godina one nisu pričale zbog ovog venčanja. Ona je tu tako strašno uvredila princezu Dajanu ne svojim plakanjem nego gestom što je ponizila njenog oca Johna 
Spencera koga je ona obožavala. On je zapravo bio treći muškarac na ovom svetu koga je ona volela u tom njenom rangiranju. Prvi je bio princ Charles, drugi je bio njen brat Charles, koga je ona zvala Carlos, da bi se razlikovao naravno od sadašnjeg supruga, i treći je bio grof John Spencer, njen otec. I mislim da je tu Diana pokazala prema svojoj mami koja ju je ipak volela malo previše ljutine. Za princezu koju su svi predstavili u svetu kao velikog humanistu, kao neko ko ima anđelsku dušu, takav odnos prema rođenoj mami, bez obzira što je toliko plakala i bez obzira što nije htela da sedne pored oca, možda je ona imala razloga za to, ali nije htela da to kaže da Jani da ne bi svoje dete možda povredila i ražalostila zbog nečega iz prošlosti, mislim da je Dajana preterala u tome. Ali spektakl je počeo. Zapravo svi su oni bili deo jednog svetskog spektakla. Ovaj događaj je upravo prenosilo preko 90 država na svojim nacionalnim televizijama. Zvanično, ovaj događaj je tada direktno pratilo oko milijardu ljudi. I sve je to organizovao princ Filip, Dajanin Svekar. Posle sletanja na mesec, ovo je bio najgledaniji događaj u 20. veku. Do tog trenutka ona je izašla sa ocem, sa najbližom porodicom, sa bratom, dok su paževi i deveruše nosili njen 7,5 metara dugi šlep boje slonovače. Tada su modni kreatori u stvari videli da nisu računali da je ta kočija zapravo mala za tako dugačak šlep od venčanice i da Jana je isti morala da onako smota i da ga malo izgužva da se ne bi vukao po zemlji. I kočija je krenula u pratnji drugih kočija u kojima su bili rođaci i naravno pripadnici garde i obezbeđenja. I krenula je kolona kočija koje su pogledima pratili milioni ljudi koji su bili tu da pozdrave buduću princezu. Neki od njih su čak padali i u trans. Najsrećniji od svih bio je naravno otac John Spencer. On je toliko bio opčinjen ovim događajem da je tako čvrsto uhvatio Dajanu za ruku i rekao je Srećo moja, ne možeš ni shvatiti koliko je tata ponosan na tebe. Dajana je bila malo uplašena za svoga oca jer je zamišljala unapred situaciju koja tek sledi kada dođu ispred crkve Svetog Pavla gdje treba da se obavljaju i venčanje, jer njen otac, kao što znamo iz prethodnih epizoda, je imao težak šlog i jedva je preživeo. Imao je relativnu oduzetost u udovima i teško se kretao. Dajana se bojala da li će on moći da izdrži toliko dugu maršutu hodanja do oltara, gde treba da je preda princu Charlesu. Naročito se plašila stepeništa ispred crkve Svetog Pavla. I dok je naravno kolona išla ka crkvi Svetog Pavla, prolazili su pored veličanstvene katedrale Svetog Martina. Tu je Svetina toliko vikala i pozdravljala buduću princezu da je John Spencer počeo da plače i pomislio je u tom trenutku da su zapravo stigli ispred crkve Svetog Pavla i otvorio je kristalna vrata od kočije i upravo je hteo da zakorači da izađe. Dejana ga je uhvatila za ruku i povukla ga je nazad. Rekla mu je tata tek smo na pola puta. On nije mogao da shvati šta se dešava i samo je prokomentarisao. Bio sam milion puta u ovom prelepom gradu ali nisam doživeo i shvatio 
da je tako veliki. Naravno, to je da Jani u tom trenutku bilo malo onako simpatično i ona se samo nasmešila i poljubila ga je u obraz. Najzad su došli do crkve Svetog Pavla, da Jana je iskoristila to sporo kretanje, držala ga je za ruku i gledala je po svetini koja se nalazila sa leve i desne strane. Bilo je tu prelepih ljudi iz čitavog sveta, Malte ne nije bila monarhija koja nije poslala svoje buduće naslednike ili same monarhe da prisustuju ovom kraljevskom venčanju i svetskom spektaklu iz bajke. Bilo je najpoznatijih biznismena i političara iz celog sveta. Međutim, Dejana nikog nije primetila. Zapravo, nju nije toliko zanimalo ko je sve tu, ona je tražila određeno lice. Primetila je samo jedan ocijaj koji je u tom trenutku zagolicao njeno oko. I ona je prepoznala jednu narukvicu koju je videla par dana pre toga. I naravno, kada je ugledala poznatu narukvicu, pogledala je i osobu koja je stajala tu. Ta narukvica bila je na levoj ruci gospodje Camille Parker Bowles. Držala je ručicu svoga deteta Toma, koji je stajao na stolici da bi bolje video dolazeću princezu, zapravo mladu, i da Jana je onako, kroz svoj nevestinski veo, dobro osmotrila Kamilu koja je imala toku na glavi prepunu bisera i nakita i bila je obučena u sivu garderobu. Mnogi su prokomentarisali da ova gospođa nije slučajno odabrala sivu boju jer po Napoleonovoj ratnoj strategiji Kada se tražila predaja neke tvrđave koju bi on trebao da osvoji, ako se istakne bela zastava, znači predajemo se. Ako se istakne crna zastava, znači borit ćemo se do smrti. A ako se istakne siva zastava, ona je značila nećemo se predati jer ćemo vas ipak pobediti. Izborom ovakve boje garderobe Kamila kao da je htjela staviti do znanja kad tad bit ću pobednik. Naravno, prolazeći pored nje, Dajana se samo nasmešila. Pogledala je još jednom na rukvicu i pomislila je gospođo Parker Bowles, odlaziš u istoriju. I Dajana je stvarno mislila da je tada sa Kamilom završila za sva vremena. Njen pogled se odmah fokusirao na oltar gdje ju je čekao njen mladoženja, koji je bio obučen u svečanu vojnu uniformu, kao pravi budući vođa ove nacije koja je od njega mnogo očekivala. Također i izraz njegovog lica govorio je kao da se nestrpljenjem očekuje prilazak Johna Spencera i njegove čerke da mu je najzad preda da bi mogao u prisustvu anglikanskog nadbiskupa da postane suprug ove device. Charles je Filip Arthur George. Uzimaš li ti ovu ženu za svoju venčanu suprugu? Da živite zajedno po Božijoj odredbi u svetom imanju braka. Hoćeš li je voleti i tešiti? Poštovati i čuvati u bolesti i zdravlju i ostavljajući sve druge čuvati sebe samo za nju. Dokle god ćete oboje živeti. Da. Dajana Frances, uzimaš li ti ovog čoveka za svog venčanog muža, da živite zajedno po Božijoj odredbi u svetom imanju braka? Hoćeš li ga voleti i tešiti? Poštovati ga i čuvati u bolesti i zdravlju i ostavljajući sve druge čuvati sebe samo za njega. Dokle god ćete oboje živeti. Da. One koje je Bog sjedinio, neka nijedan čovek ne rastavi. Proglašavam vas za muže i ženu. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, amin. Obavljeno je venčanje iz snova, naravno tu je bila i kraljica, 
John Spencer, pre nego što je otišao do svog mesta, prošao je i pored same kraljice, obavio je onaj naklon kako to i ide. Tu je Dajana bila onako u strahu da sada otac ne posrne i ne padne. Međutim, on je to odradio ono klasično vojnički, kao u stara dobra vremena i uz pomoć gardiste otišao je do svog predviđenog mu mesta Nek vas, Gospod Bog i Sveto Trojstvo, učine jakim u veri i u ljubavi. Nek vas brane sa sviju strana i nek vas vode u istini i u miru. A blagoslov svemoćnoga Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, Nek bude među vama i nek tu ostane za uvijek. Posle svih tih ceremonija za koje je nadbiskup rekao da je ovo generalno najlepše venčanje koje je ikad anglikanska crkva obavila, naravno, mislim, šta bi drugo i mogo da kaže čovek koji je upravo venčao svog budućeg verskog poglavara. Jer, kao što znamo, po ustavu engleske monarhije, budući kralj je zapravo glavni sveštenik anglikanske crkve. Ali da sada se ne bavim anglikanskom teologijom, hoću da kažem da su svi krenuli, znači, istom maršutom nazad ka Buckinghamskoj palati. I kada su tamo svi došli, onako dok su mezuckali najbolje džakonije, kavijar i tome slično, ispijali najbolja vina, Dajana je otišla da bi još jednom sa balkona pogledala razraganu svetinu i bila je presrećna. Mislila je u tom trenutku da je sa njenom bulimijom završeno i da je ona od tog trenutka zapravo zdrava i srećna žena. I kao što nalaže sam običaj i protokol engleske monarhije, ona je te srede imala i prvu bračnu noć i spavala je sa svojim suprugom. Međutim, te noći ona nije izgubila svoju nevinost. Jer po nekim pravilima to se dešava na onom mestu koje je princ odabrao kao početno mesto za njegovu buduću sreću. On i njegova supruga, Dajana Vinzor, trebali su da krenu na svoj medeni mesec. U tom svom pakovanju stvari, Charles je spakovao i svoje omiljene štapove za pecanje. I spakovao je gomilu knjiga svog omiljenog filozofa i naravno to je stalo u jednom od onih velikih 30 kofera koje je on stalno nosio sa sobom i uputili su se na imanje u grofovi Hampshire zapravo u rezidenciju pokojnog lorda Mount Batena. Tamo ga je sačekala naravno porodica Mount Batten jer je princ od Velsa upravo hteo da prve tri noći svog medenog meseca provede na imanju pokojnog lorda. Jer se nad njegovim sandukom zakleo da će ispuniti njegovu želju iz posljednjeg napisanog mu pisma. I te prve večeri medenog meseca on i Dajana su 
prvi put vodili ljubav. Tu su proveli ukupno tri dana. Preko dana je princ odlazio do omiljene reke gdje je pecao pastrmke. Kako vam se dopada bračni život? Toplo ga preporučujem. A kako vam se dopada Balmoral kao mesto? Predivno je. Da li ste već spremali doručak? Ja ne doručkujem. Posle tri dana seli su u specijalni ratni brod, ratna krstarica, koja ih je odvezla pravo na Gibraltar. Jer kao što i svi znamo, ovaj Moreus na samom ulazku u sredozemno more je zapravo engleska kraljevska teritorija. I tu ih je čekala velika krstarica, veliki ratni brod Britanija. I sa njom su otpočeli medeni mesec krstarenja po Mediteranu. Ovaj brod je bio savršenstvo za tako nešto. Zapravo prava priča iz bajke. 21 ratni oficir na brodu, 264 mornara je obsluživalo ovaj brod i još 32 kuvara u kuhinji. To je za Dajanu bilo pravo otkrovenje, zadovoljstvo i snova. I svi su počeli da pričaju da nisu imali boljeg gosta na brodu. Zapravo, ova devojka se opustila, malo je uticao i taj mediteranski vazduh i ona je dobila strašan apetit. Do duše, uveče je opet počela da povraća, ali je mislila da je to od prevelikog unosa hrane. Počele su da kruže priče među kuvarima, koje je najbolji zapravo od njih. I onda bi pekar rekao, princeza je pojela celu moju pitu sa mesom. A onda bi poslastičar rekao, pojela je ceo kilogram mog sladoleda od čokolade i vanile. Da bi odmah sledeći dodao, pa ona je prošlog dana pojela moju rolovanu gusku sa medom, koja je pripremljena na specijalni francuski način, jer znamo da bračni par obožava francusku kuhinju. I naravno, tu je bilo raznoraznog zezanja. Princeza je uveče znala da ode onako do nekog pripitog mornara koji je popio malo više i ona bi onako uz usnu harmoniku koju je mornar svirao znala i da zapevuši. Tu bi se pridružio i princ Charles i nastao bi pravi spektakl. Mornari bi se odvojili po svojim nacionalnim pripadnostima, škoti bi počeli posle da igraju škotske igre, irci irske, englezi engleske, naravno to ne sve odjednom, nego po redosledu za veče. I na opšte iznenađenje i oduševljenje svih prisutnih, princeza bi uvek zatražila pesmu šta ćemo sa pijanim Mornarem i uzela bi limen kupiva, otvorila i popila. To je onako njih kupilo za sva vremena. I oni su se faktički tu njoj zakleli na vernost i bili su spremni da u svakom momentu za ovaj budući kraljevski par daju život. I brod je tako išao Mediteranom i jednog dana trebali su da ugoste egipatski presjednički par, zapravo presjednika Egipta, Anvara Sadata i njegovu suprugu Džihan. I u jednom trenutku, znači pre same večere, dok su uzimali rokovnike da zapišu šta treba da u stvari pričaju sa presjednikom Egipta i o čemu, iz prinčevog rokovnika ispale su dve kamiline fotografije. I u tom trenutku za princezu Dajanu ne samo da je potonula Britanija kao brod, nego je nestao ceo svet. Imala je utisak da se upravo u tom trenutku desilo pomračenje sunca. I rekla je Charles, molim te reci mi koga više voliš, da li Kamilu ili mene. On je rekao to uopšte nije bitno, ove slike su tu sasvim slučajno i molim te da krenemo na večeru da ne bi zakasnili. 
I sada kada je on oblačio onaj crveni admiralski mundir, ona je primetila da na zlatnim manžetnama za njegovu košulju stoje dva upletena slova C. Zapravo to su početna slova imena Kamila i Charles, a upletenost je simbolizovala njihovu nerazvojenost. I kada je Dajana pitala Charles da li si te manžetne dobio od gospodje Parker Bowles, on je rekao da. I u tom Dajaninom histerisanju, da bi on sve to smirio, on je rekao, dušo, nemoj se uznemiravati. Ovo nije to što ti misliš, ovo su četiri ocila. Simbol pravoslavlja. A zašto su na mojoj košulji, ja ne bih sada o tome. Kamila je poklonila te manžetne i ne vidim zašto se ti tako uzbuđuješ oko toga. Ja sam njihov kum, a kum nije dugme. A na kraju krajeva znaš i sama da sa njenim suprugom igram u istom polo timu. I to je tako kod nas u klubu običaj da supruge poklanjaju manžetne suprugu one prijateljice i tako dalje. I ja očekujem od tebe da ćeš ti Kamilinom mužu isto pokloniti manžetne u znak pažnje. Princ je smatrao da je Dajanin bez zapravo prolazni hir jedne provincijalke koja se nije još uvek privikla na život u kraljevskoj porodici. I rekao je sve te tvoje hirove u mozgu koje imaš izlečit će zdrav Škotski gorski vazduh. Prošao je taj mesec krstarenja po Mediteranu. Mornari su spremili oproštajni koncert koji je bio pravi spektakl. Na kraju su svi plakali, pevali su naravno britansku himnu, takođe i himnu dinastije Windsor, ali za kraj ponovili su još jednom svi u glas pesmu o pijanom Mornaru. Dajana je opet uzela limenku piva, popila je sa njima i otišla sa broda Britanija da se više nikad ne vrati na njega. Mada su svi maštali o njenom povratku. Sa broda Britanija otišli su pravo u Škotsko gorije, zapravo u čuveni zamak Balmoral. Kao što sam već rekao u jednoj od prethodnih epizoda, isti je kupila još kraljica Viktorija 1834. godine i od tada je on zapravo mesto gde prestolonaslednik provodi još jedan produženi medeni mesec. Oni su krestarili znači u avgustu, ali su sada trebali da provedu ceo septembar u ovom predivnom zamku, zapravo dvorcu i srednjeg Veka, za koga se još uvek priča da je pun duhova i koji su lično predvođeni duhom pokojne kraljice Viktorije, koja ponekad dolazi i prisustuje kraljevskom svečanom ručku i niko zbog toga nikada nije sedeo u njenoj stolici. Tu u dvorcu Balmoral sačekala ih je kraljica sa kompletnom kraljevskom porodicom. Tu je bio, naravno, i princ Filip i svi ostali koji su trebali da budu. Princeza Dajana odmah je posetila kuhinju, ručala i otišla, naravno, da povrati. Bulimija ju je i dalje proganjala. Sada je bila sigurna da je uzrok njene bolesti zapravo Kamila. I ova žena je počela prosto da proganja u mislima princezu. Ona se plašila da će morati da živi u nekom ljubavnom začaranom trouglu. I kad god bi princ negde otišao sa svojim oficirom iz obezbeđenja, ona je mislila da ili je otišao da se tajno vidi sa Kamilom ili da se čuje s njom. Jer ona je u jednom trenutku počela da sumnja da je Kamila tu negde uštekovana u nekom od onih pratećih objekata oko zamka i počela je čak da obilazi iste. Međutim, naravno, ova nije bila tu. To je samo bila Dajanina paranoja. Ona je u jednom trenutku priznala da je 
opet počela da razmišlja o samoubistvu. Jer nije više mogla da izdrži opsednutost Kamilom Parker Bowles. To da Janino povraćanje je primetila i kraljica. I rekla je svom sinu, sine, ovo nije normalno. Moraš nešto preduzeti. Njoj je potrebna neka psihoanaliza dobrog stručnjaka. To je primetio i princ Charles. I onda je rekao ovako, dušo, imam jedan predlog. Svakog dana ću ti čitati po cela dva časa omiljenog mi filozofa Van der Posta. I čitao je, pročitao je sedam knjiga. Međutim, nije ništa pomoglo. Dajana je to analizirala s njim, ali to nekako nije išlo. Naravno, pošto je princ Charles mislio da je njegov idol Lorenz van der Post zapravo najveći genije u tom segmentu, zato što je taj čovjek bio i edukator, ili što bi se sada reklo life coach, on je odlučio da mu napiše jedan hitni telegram, zapravo Depešu, u kojoj je objasnio stanje svoje supruge, princeze Dajane, i svoje mišljenje da jedino Lorenz van der Post može pomoći njegovoj supruzi. I moli ga da se hitno pridruži kraljevskoj porodici u zamku Balmoral. I ovaj je došao. Međutim, njegov način razmišljanja princezu Dajanu apsolutno nije zanimao. Ljubav nije dvoje ljudi koji se ljube pri zalasku sunca zato što im je odobren kredit za kuću. Znate kako se obično filmovi završavaju. Ljubav nije sentimentalni koncept. Mislim da je ona poziv za bitku. Ona je najherojskiji koncept koji postoji. To znači živeti sa onim osjećajem celovitosti, a to je ljubav. A ne biti odvučen u mržnju zbog nečije nesavršenosti. I ono shvatanje da postoji nešto što je mnogo, mnogo bitnije u životu. Mnogo bitnije čak i od osjećaja lične sreće ili nesreće. A to je otkrivanje smisla života. Onog trenutka kad otkrijete da vaš život ima smisla, ne postoji ništa što ne možete podneti. Jedino što ljudska duša ne može da podnese, a to je apsolutno naš neprijatelj u ovom dobu, to je onaj osjećaj da ne postoji smisao. Ni u čemu. Onaj osjećaj u zaludnosti. Ona je čak njemu u lice i rekla gospodine, uz vaše dužno poštovanje, ja mislim da je Carl Gustav Jung za vas genije. Naravno, ovaj se nije uvredio, rekao je, delim vaše mišljenje i ako budete imali vremena, pročitajte crvenu knjigu, ali nikada nemojte čitati crnu knjigu. To je moj savet. A vama, Vaše veličanstvo, prinče Charles, savjetujem da svoju suprugu odmah vodite za London. Jer sam ubeđen da joj je potrebno mišljenje pravog psihijatra, i to ne samo jednog, nego čitavog konzilijuma, kao i razgovor sa konzilijumom psihoanalitičara. I naravno, Charles je odmah naredio hitno pakovanje, spakovano je njegovih 30 kofera za London, spakovani su i koferi sa garderobom i ličnim stvarima princeze Dejane i krenuli su hitno za London. Po dolasku u London, on je odmah u Buckinghamskoj palati pozvao ceo tim psihologa i psihijatara koji su trebali da ustanove razlog zašto se princeza tako ponaša i šta je razlog njenog povraćanja i nervoze. I dok su oni ubeđivali princezu da počne da koristi valijum, zapravo lek za smirenje, jer nisu imali nikakvo drugo rešenje, jedan od njih je primetio da možda je jedan od razloga zapravo moguća princezina trudnoća. I oni su odmah testirali princezu i ustanovili su da je ona u prvom mesecu trudnoće. Princeza je bila presrećna. Zato što je jedan od lekara pre svega i rekao da korišćenje valijuma ili nekih lekova ne dolazi u obzir da se plod ne bi, ne daj Bože, oštetio. I ona je bila presrećna zbog toga. Zahvaljivala se Bogu što je začela i rekla je da će u svom srcu zauvek nositi Škotsku i zamak Balmoral. Međutim, da li je taj tim psihologa i psihijatara 
propustio da ustanovi njen granični poremećaj ličnosti za koji psiholozi i dan danas tvrde da je postojao, ja to sada ne znam i ne bi ulazio u te detalje. Ali je jedno sigurno, princeza je začela i ponela je princa Vilijama. I smatrala je da će ova trudnoća rešiti sve njene probleme. A da li će to tako biti, vidjet ćemo u nekoj od sljedećih priča koje se odnose na život ove zanimljive princeze. Po meni možda najinteresantnije u 20. veku.